വെൽക്കം ടു വിഷ്ണു ഇ സി പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരള പി എസ് സിയുടെ നിരന്തരമായ ചോദ്യമേഖലയായ കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികൾ എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ്സുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ കൃത്യമായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായി കമൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കേരള പി എസ് സിയുടെ എൽ ഡി സി ലെവൽ എക്സാമുകൾക്ക് നിരന്തരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികൾ എന്ന് പറയുന്ന മേഖല പലപ്പോഴും ഒരുപാട് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികളുള്ളത് തന്നെ മാർക്കുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യത കൂടിയ ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികൾ അതിൽ ഏറ്റവും കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയതും ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുമുള്ള ചില സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കിടക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പദ്ധതിയാണ് ഏത് അനുയാത്ര സ്കീം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കേരള ഗവൺമെൻറ് സ്കീം ആണ് ഏത് അനുയാത്ര സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അനുയാത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പം പറയണം ഇനി മുതൽ എന്താണ് കേരളത്തെ പരിപൂർണമായിട്ട് കേരളത്തെ സമ്പൂർണമായിട്ടും വികലാംഗ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി കേരള ഗവൺമെൻറ് അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ് ഏത് അനുയാത്ര സ്കീം നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തെ സമ്പൂർണമായിട്ടും വികലാംഗ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി കേരള ഗവൺമെൻറ് അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഏത് അനുയാത്ര പദ്ധതി കേരള ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തെ സമ്പൂർണമായിട്ടും വികലാംഗ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുവാൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഏത് അനുയാത്ര സ്കീം എന്ന പദ്ധതി അനുയാത്ര പദ്ധതി ഇനി പി എസ് സി ഒന്നും കൂടെ ചോദിക്കും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വികലാംഗ സൗഹൃദ ജില്ല ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വികലാംഗ സൗഹൃദ ജില്ല ഇനി മുതൽ നിസ്സംശയം പഠിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുക മലപ്പുറമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വികലാംഗ സൗഹൃദ ജില്ലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഏത് മലപ്പുറം ജില്ല ഇവിടെ പി എസ് സി മറ്റൊന്നും കൂടെ ചോദിക്കും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വികലാംഗ സൗഹൃദ ബീച്ച് ഏതാണ് ഇനി നിസ്സംശയം രേഖപ്പെടുത്തുക അത് ആലപ്പുഴ ബീച്ചാണ് അപ്പം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വികലാംഗ സൗഹൃദ വിനോദ ഈ പറയുന്ന ബീച്ച് ആണെങ്കിൽ ആലപ്പുഴ ും ജില്ലയാണെങ്കിൽ മലപ്പുറവുമാണ് ഇനി വീണ്ടും പി എസ് സിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വികലാംഗ സൗഹൃദ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണെങ്കിലോ അത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും മറക്കാതിരിക്കുക കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വികലാംഗ സൗഹൃദ ജില്ലയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് വികലാംഗ സൗഹൃദ ബീച്ച് ആണെങ്കിൽ ആലപ്പി ബീച്ചാണ് അതുപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഏത് വികലാംഗ സൗഹൃദ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണെങ്കിലോ ഉത്തരം എന്തായി മാറുകയാണ് അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഈ പറയുന്ന ഫോർട്ട് കൊച്ചിയായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികലാംഗരുള്ള ജില്ലയാണെങ്കിലോ അത് ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികലാംഗരുള്ള ജില്ലയ്ക്ക് ഉദാഹരണം സംസ്ഥാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉത്തർ സംസ്ഥാനമാണെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നുള്ള കാര്യം എടുത്തു പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വികലാംഗർക്കുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിതമായ സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് ഏത് ഉത്തർപ്രദേശ് ഫുൾ പാക്കേജ് പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്താണ് കേരളത്തിൽ സമ്പൂർണമായിട്ടും വികലാംഗ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി കേരള ഗവൺമെൻറ് അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന പദ്ധതിയായിട്ട് മാറുന്ന ഏത് അനുയാത്ര സ്കീമാണ് കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വികലാംഗ സൗഹൃദ ജില്ലയാണെങ്കിലോ മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വികലാംഗ സൗഹൃദ ബീച്ച് ആണെങ്കിൽ ആലപ്പുഴ ബീച്ചാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വികലാംഗ സൗഹൃദ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി മാറുന്നത് അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫോർട്ട് കൊച്ചിയായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികലാംഗരുള്ള സംസ്ഥാനമായി ഉത്തർപ്രദേശ് മാറുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വികലാംഗർക്കുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിതമായ ആദ്യ സംസ്ഥാനം കൂടിയായി മാറുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് എന്ന സംസ്ഥാനം ഓക്കെ അടുത്തതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെക്ട്രം ആണ് അല്ലേ വളരെ സിമ്പിളായി പഠിക്കുക കേരളത്തിലെ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കേരള ഗവൺമെൻറ് പദ്ധതിയാണ് ഏത് സ്പെക്ട്രം സ്കീം കേരളത്തിലെ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവരുടെ പുനരുദ്ധാരണം നടപ്പിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി കേരള ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെക്ട്രം സ്കീമാണ് കേരളത്തിലെ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കേരള ഗവൺമെൻറ് അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഏത് സ്പെക്ട്രം ആണ് ഇനി വീണ്ടും ഒരു ഏറ്റവും പുതിയ കറണ്ട് അപേക്ഷ പഠിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഈ പറയുന്ന ഓട്ടിസം പാർക്ക് സ്ഥാപിതമായ
പദ്ധതിയാണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്കീമുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചു നാലാമത്തെ പദ്ധതിയായി മാറുന്ന ഇത് ഹൃദ്യമാണ് അല്ലേ പൂജ്യം മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതായത് നവജാത ശിശു മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായമായ കുട്ടികൾക്ക് കേരള ഗവൺമെന്റ് സൗജന്യ ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സാ പദ്ധതിയാണ് ഏത് ഹൃദ്യം പദ്ധതി വളരെ പ്രശംസയ്ക്ക് വിധേയമായ പദ്ധതി കൂടിയാണ് ഏത് ഹൃദ്യം പദ്ധതിയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വിപുലവും കാര്യക്ഷമമായ ഒരു ആരോഗ്യ പദ്ധതിയാണ് ഏത് ഹൃദ്യം സ്കീമാണ് നവജാത ശിശു മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമായ ആളുകൾക്കിടയിൽ വരുന്ന ഹൃദ്രോഗ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സാ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കേരളത്തിന്റെ പദ്ധതിയായിട്ട് ഏത് മാറുന്നുണ്ട് ഹൃദ്യം സ്കീം മാറുന്നുണ്ട് ഹൃദ്രോഗപരമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഹൃദ്യം പദ്ധതി എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പും കേരള ഗവൺമെന്റും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും ഫലവത്തും കാര്യക്ഷമമായ പദ്ധതിയാണ് ഏത് ഹൃദ്യം പദ്ധതി എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക അടുത്താണ് ഏത് ഓപ്പറേഷൻ വാത്സല്യ എന്ന പദ്ധതി ഓപ്പറേഷൻ വാത്സല്യ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ നിസ്സംശയം പഠിക്കുക കേരളത്തിലെ കാണാതാകുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി കേരള ഗവൺമെന്റ് അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഏത് ഓപ്പറേഷൻ വാത്സല്യ അനുദിനം കാണാതാകുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി കേരള ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അതാണ് ഓപ്പറേഷൻ വാത്സല്യ ഓപ്പറേഷൻ വാത്സല്യ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പറയുന്ന ബാലവേല തടയുവാൻ വേണ്ടി ബാലവേലയെ പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഓപ്പൺ വെബ് പോർട്ടലിന്റെ പേരാണെങ്കിൽ ഉത്തരം എന്താണ് അത് പെൻസിലാണ് രണ്ടും മറക്കാതിരിക്കുക കേരളത്തിലെ കാണാതാകുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി കേരള ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയായിട്ട് ഏത് മാറുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്പറേഷൻ വാത്സല്യായി മാറുമ്പോൾ ഇന്ത്യയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബാലവേല വിരുദ്ധ രാജ്യമാക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അനുയിച്ചൊരുക്കുന്ന ഓപ്പൺ വെബ് പോർട്ടൽ സംവിധാനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തായി മാറുന്നുണ്ട് അത് പെൻസിൽ എന്നായി മാറുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര ദേശീയ തലത്തിൽ കാണാതാകുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഏത് ഓപ്പറേഷൻ സ്മൈൽ ആണ് രണ്ടും മറക്കാതിരിക്കുക സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതിയായി ഏത് മാറുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ വാത്സല്യം മാറുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന പദ്ധതിയായിട്ട് ഏത് മാറുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ സ്മൈൽ മാറുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് ബാലവേലയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ച ഓപ്പൺ വെബ് പോർട്ടൽ സംവിധാനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തായി മാറുന്നുണ്ട് അതാണ് ഓപ്പറേഷൻ പെൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിലാണ് ആ വെബ് പോർട്ടലിന്റെ പേരെന്താണ് അത് പെൻസിൽ ാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്താണ് ഏത് തൂവാല വിപ്ലവം അല്ലെ വാ ഈ പറയുന്ന വായിലൂടെ നമ്മുടെ വായുവിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ വായിലൂടെ പകരുന്ന വായിലൂടെ പകരുന്ന രോഗത്തെ തടയുവാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ വകുപ്പും കേരള ഗവൺമെന്റും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഏത് തൂവാല വിപ്ലവമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എടുത്തു പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് തൂവാല വിപ്ലവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യം എന്താണ് വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളെ തടയുവാൻ വേണ്ടി ആരോഗ്യ വകുപ്പും കേരള ഗവൺമെന്റും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായ പദ്ധതിയാണ് ഏത് പറയുന്നത് തൂവാല വിപ്ലവമാണ് ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് എടുത്തു പഠിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് ഏത് മാറുന്നുണ്ട് തൂവാല വിപ്ലവം മാറുന്നു വായിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളെ തടയുവാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യവകുപ്പും കേരള ഗവൺമെന്റും കാര്യക്ഷമമായി ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കപ്പെടുന്ന പദ്ധതിയായി മാറുന്ന ഏത് തൂവാല വിപ്ലവം എന്നുള്ള കാര്യം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോ ലൈൻ യെല്ലോ ലൈൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ പരിസരത്തിൽ ലഹരി മരുന്നിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഏത് യെല്ലോ ലൈൻ ആണ് മറ്റ് പലതും വിമുക്തി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ഗുരുകുലം ഉണ്ട് അത് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും പുതുതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ ലൈൻ ആണ് എന്താണ് ഈ കേരളത്തിന്റെ നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്കൂളുകൾക്ക് പരിസരങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ലഹരി മരുന്നിനെ ഇല്ലാതാക്കി തുടച്ചു നീക്കുവാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഏത് യെല്ലോ ലൈൻ ആണ് മറക്കല്ല് കേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും ലഹരി മരുന്നിനെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ അതിന്റെ ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് കേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ സമീപത്തും വിദ്യാലയത്തിനകത്തും നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും മഹത്വവും കാര്യക്ഷമമായ പദ്ധതിയായി മാറുന്നു ഏത് യെല്ലോ ലൈൻ
തീരദേശ മേഖലയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടി കേരള ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇത് ശുചിത്വ സാഗരമാണ് മറക്കാൻ പാടില്ല കേരളത്തിന്റെ തീരദേശ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി കേരള ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയായിട്ട് മാറുന്നു ഏത് ഈ പറഞ്ഞ ശുചിത്വ സാഗരമാണ് എങ്കിൽ പി എസ് സിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റീസെന്റ് ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കൂടി മടി പഠിക്കുക കേന്ദ്ര നമ്മുടെ ദേശീയ തലത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റുമായി സഹകരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ തീരദേശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ട രാജ്യമായിട്ട് ഏത് മാറുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും മറക്കല്ല നോർവേയാണ് മറക്കാതിരിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ തീരദേശ മേഖലയുടെ ശുചീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശുചീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ട രാജ്യമായിട്ട് ഏത് മാറുന്നുണ്ട് അത് നോർവേ എന്ന രാജ്യം മാറുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ വേസ്റ്റ് മാനേ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റുമായി സഹകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ട രാജ്യമായിട്ട് ഏത് മാറുന്നുണ്ട് ജർമ്മനി എന്ന രാജ്യം കൂടി മാറുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക കേരളത്തിന്റെ തീരദേശ മേഖലയെ സമ്പൂർണമായിട്ടും ശുചീകരിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും വേണ്ടി കേരള ഗവൺമെന്റ് അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇത് ശുചിത്വ സാഗരമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുമായി ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ച് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ തീരദേശ മേഖലയെ സമ്പൂർണമായിട്ട് ശുചീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി കരാർ ഒപ്പിട്ട വിദേശ രാജ്യമായിട്ട് ഏത് മാറി നോർവേ മാറുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റുമായി സഹകരിക്കുന്ന ലോകരാജ്യമായിട്ട് ഏത് മാറുന്നുണ്ട് അത് ജർമ്മനി എന്ന് പറയുന്ന ലോകരാജ്യം കൂടി മാറ്റപ്പെടുന്നു രണ്ടും റീസെന്റ്ലി ഉള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് അത് ഓർത്തുവെക്കുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് അടുത്തതാണ് നവകേരള മിഷൻ നമുക്കറിയാം നവകേരള മിഷൻ എന്താണ് കേരളത്തിന്റെ കേരള ഗവൺമെന്റ് അറുപത് വർഷത്തെ പൂർത്തീകരണം കേരളത്തിന്റെ അറുപത് വർഷ പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് അണിയിച്ചൊരുക്കി വിപുലമായ സ്കീമാണ് ഏത് നവകേരള മിഷൻ ആണ് ഈ നവകേരള മിഷൻ കേരളത്തിന്റെ അറുപത് വർഷ രൂപീകരണം ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ഈ നവകേരള മിഷന്റെ ഭാഗമായ അനുബന്ധ പദ്ധതികൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പി എസ് സി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുള്ളത് നവകേരള മിഷന്റെ ഭാഗമായുള്ള അനുബന്ധ പദ്ധതികളാണ് ഏത് ഹരിത കേരള മിഷൻ ഹരിത കേരളമുണ്ട് ലൈഫ് മിഷൻ ഉണ്ട് ആർദ്രം പദ്ധതിയുണ്ട് സമഗ്രയുണ്ട് ഈ നാലെണ്ണം നവകേരള മിഷന്റെ ഭാഗമായുള്ള അനുബന്ധ പദ്ധതികളാണ് ആ അനുബന്ധ പദ്ധതികളാണ് എടുത്തു പഠിക്കേണ്ടത് ഹരിത ഹരിത കേരളം നമുക്ക് എന്താണ് ഹരിത കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് കേരളത്തിലെ ജൈവ കൃഷിയെ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും കേരളത്തിൽ എന്താണ് വിഷരഹിത പച്ചക്കറികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടി കേരള ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇത് ഹരിത കേരള ഹരിത കേരളമാണ് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല എന്താണ് കേരളത്തിന്റെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയതാണ് ഇത് ഹരിത കേരളം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹരിത കേരളത്തിന്റെ ഗുഡ്വിൽ അംബാസിഡർ ആരായിരുന്നു ഈ കെ ജെ യേശുദാസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് കേരളത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിപൂർണമായിട്ടും എന്താണ് വിഷരഹിതമാക്കി വിഷരഹിതമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിക്കുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഹരിത കേരളമാണ് ഈ ലൈഫ് ആണെങ്കിൽ ലൈഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പദ്ധതിയാണ് ഏത് ലൈഫ് മിഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് എന്താ ലൈഫ് മിഷൻ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഭവനമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വീടുകൾ വെച്ച് നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഏത് ലൈഫ് മിഷൻ ആണ് ആർദ്രമാണെങ്കിലോ വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യമാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ സർക്കാർ ഹോസ്പിറ്റലുകളെ എന്താണ് ജനസൗഹൃദം ഈ പറയുന്ന ജനങ്ങളുമായി വളരെ അടുത്ത് ജനസൗഹാർദ്ദമാക്കുവാൻ വേണ്ടി കേരള ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഏത് ആർദ്രം സ്കീമാണ് അതുപോലെ സമഗ്രയാണെങ്കിലോ വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്താണ് കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ നവീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഹരിത ഈ പറയുന്ന നവകേരള മിഷന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് ഏത് സമഗ്ര നാലും നോക്കിയേ ഹരിത കേരളമാണെങ്കിലോ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് ലൈഫ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഭവനം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭവനം വെച്ച് നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഏത് ലൈഫ് പദ്ധതിയാണ് ആർദ്രമാണെങ്കിലോ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളെ ജനസൗഹാർദ്ദമാക്കുവാൻ വേണ്ടി കേരള ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഏത് ആർദ്രം മിഷനാണ് അതുപോലെ സമഗ്രയാണെങ്കിലോ സ്കൂളുകളുടെ നമ്മുടെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ നവീകരണം അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് അതിൻ്റെ അതിനെ ഏറ്റവും സജ്ജമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഏത് സമഗ്ര പദ്ധതിയാണ് അല്ലേ ഇനി അക്ഷരശ്രീ ഉണ്ട് ചങ്ങാതിയുണ്ട് അക്ഷര സ്വാന്തനമുണ്ട് ഇത് മൂന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അക്ഷരശ്രീ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനും അതുപോലെ എന്താണ് സാക്ഷരതാ മിഷനും കൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഏത് അക്ഷരശ്രീ ആണ് അക്ഷരശ്രീ ഈ ജില്ലയിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് തി
ഘട്ടമായ ക്ലാസ്സുകൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെച്ച് മാറ്റി പഠിക്കണം വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എൽ ഡി സിയുടെ പ്രീവിയസുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കോളം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയാണ് ഇത് കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികൾ എന്ന് പറയുന്ന മേഖല കാര്യക്ഷമമായിട്ട് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ വിനിയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്താണ് ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ടും ഈ ക്ലാസിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നമ്മൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പരസ്പരം സമ്മതിക്കുവാനുള്ള ഏക മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ക്ലാസ്സുകളുമായി നമുക്ക് ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടാം കണ്ടുമുട്ടാം വിഷ് യു ഓൾ ദ ബ